Zgodbo o tem, kako so Britanci in Američani prikrili italijanske vojne zločine, so šele pred kratkim sestavili iz dokazov, ki so jih odkrili na policah državnega arhiva v Londonu. Dokumenti jasno pričajo, da sta britanska in ameriška vlada dobro vedeli za italijansko krivdo, vendar sta menili, da bi bil politični prelom z italijansko vlado zaradi vojnih zločincev po vojni politično nemoder. Javnost je z arhivi seznanil ameriški zgodovinar Michael Palambo. Dan je na leto po naključju, ko je pripravljal knjigo o italijanskih vojnih zločinih. Despite a wealth of documentation from a variety of sources, it is no accident that the story of Italian war crimes has been covered up for 40 years. Zgodba o vojnih zločinih fašistične Italije obsega obdobje 21 let Mussolinije ve diktature. V 20. in 30. letih je Italija v Afriki izvajala ekspanzionistično politiko, ki je povzročila smrt več sto tisoč etijopskih in libijskih civilistov. Za teroriziranje prebivalcev so italijani organizirali množična obešanja, ustrelitve in uporabili velikanske količine strupenega plina, da so spravili razsežno območje Afrike pod italijansko vladavino. Potem so v začetku 40. let med invazijo v Jugoslavijo in Grčijo Mussolinijevi vojaški voditelji izvajali politiko po italijanjenja in zaprli na tisoče jugoslavanov. Več kot 150 tisoč civilistov so internirali v italijanskih koncentracijskih taboriščih in zaporih. Slaba hrana in nehigijenske razmere so terjale življenja mnogih med njimi. Ko je odpor proti italijanski prevladi v Jugoslaviji in Naraščev, so usmrtili kot talce na tisoče civilistov v surovem in jalovem poskusu, da bi zatrli partizane. Vendar pa so bili dogodke v Italiji odločilni, da se glavni italijanski vojni zločinci niso nikoli soočili s pravico. Julija 1943 so po 21 letih fašizma zrušili Mussolinija. Potem, ko so osvobodili politične zapornike, so hoteli italijani hitro končati svojo drago vojno proti zaveznikom. Kralj je za novega voditelja italijanske vlade imenoval maršala Pietra Badolija. Badolio je bil glavni vojni zločinec, ki ga je Etijopija iskala zaradi uporabe strupenega plina in namernega bombardiranja bolnišni crdečega križa. Ker so se britanske in ameriške note že izkrcele na Siciliji, je Badolio začel skrivne pogovore z zavezniki. When Mussolini fell, Churchill sent a telegram to Roosevelt saying we'll back any non-fascist government which can deliver the goods. And what were the goods? The Allies wanted to get their hands urgently on the Italian Navy. They wanted the cooperation, if possible, of the Italian armed forces when they landed on the mainland. Now, at this stage, Badoglio announced that the war would continue. That is to say, the Badoglio government pledged itself to continue the war on the side of the Germans. So the Allies were in a very tricky position. So, fairly early on, in August, negotiations began to try to pry loose the Badoglio regime from the Axis. During the negotiations, in, in order to make it possible for the Italians to surrender, they had to give them a lot of concessions. And clearly, one of the concessions was that they would be reasonably honorably treated. What the Allies wanted to do was to turn the Italian forces around and get them to fight the Germans. V začetku septembra 1943 je Italija po več mesecih pogajan končno podpisala premirje z zavezniki, čeprav je Nemcem zagotavljala, da bo ostala v vojni. Toda nemška vojska je predvidala tak korak. Ko so italijanske sile razpadle, so Nemci prodrli čez mejo. Hitro so prevzeli nadzor po vsej državi. V nekaj dneh so nemški vojaki že prišli do Rima. Med tem so se zavezniki na jugu pri Salernu prvič izkrcali na italijanski celini. Italija se je znašla v dveh prekrivajočih se vojnah. 
na jugu med prodirajočimi zavezniki in nemci, na severu pa v državljanski vojni med italijanskimi fašisti in hitro rastočim odporniškim gibanjem. Po razpadu italijanske vojske sta Badoljo in kralj pobegnila na jug, da bi se sestala z voditelji zaveznikov. Konec meseca je Badoljo izročil zaveznikom popoln nadzor nad italijanskimi oboroženimi silami. Toda zavezniške enote so lepočasi napredovale proti Rimu. Pri Monte Cassino je odločen nemški odpor terjal visok davek. 30 tisoč mrtvih. Skoraj dve leti težkih in zagrizenih bojev je bilo potrebno, da so zavezniki prevzeli nadzor nad vso Italijo. In Moskva, oktober 1943. Predstavniki treh velikih zavezniških sil so sprejeli Moskovsko deklaracijo, s katero so kot enega glavnih ciljev vojne napovedali kaznovanje vojnih zločincev v državah, v katerih so zagrešili zločine. When we remind ourselves of the frightful cruelties and tyrannies with which the German armies, their gallighters and subordinate tormentors are now afflicting almost all Europe, when we see all that, we may feel sure that we bear the sword of justice. And we are resolved to use that sword with the utmost severity to the full and to the end. Moskovska deklaracija je se upadla z ustanovitvijo Komisije za vojne zločine pri Združenih narodih v Londonu, znane kot UNWCC. Komisija je preko rado po vsem svetu zbirala dokaze o pripadnikih sil vsi osumljenih vojnih zločinov. Naloga komisije ni bila preganjanje vojnih zločincev. Toda, če so proti posamezniku zbrali dovolj dokazov, ga je komisija uvrstila na seznam vojnih zločincev, s čimer je država molajšala izročitev in sojenje. Na Malti je prav tako oktobra Badoljo uradno oznanil kraljivo vojno napoved Nemčiji. Britanci in američani zdaj Italije niso več imeli za sovražnico, a tudi ne za zaveznico, temet za soborkov na deljevanju vojne proti nacistom. Z različnimi mironimi sporozumi, ki jih je podpisal Badoljo, so imeli zavezniki pravico zahtevati izročitev katerega koli italijanskega vojnega zločinca, če bi to zahtevali, vendar zaveznike od Italije nikoli niso zahtevali na izpolni ta dogovor. Their main concern was to keep the Badoglio regime in office and to support that regime in every way possible. Let's not forget that they had accepted Badoglio as an ally, and once having done so, they had a vested interest in supporting him his regime and not embarrassing him by bringing up the fact that he and many of his associates had a war criminal background. Na tiskovni konferenci isti mesec je Badoglio oznanil vključitev generalov Roate in Ambrosija v italijansko vlado. Bila sta glavna vojna zločinca, ki jo je iskala Jugoslavija. Njuno imenovanje je takoj sprožilo ogorčenje jugoslovanske vlade. Britanci in američani so bili zaskrbljeni. O vojnih zločinih so še vedno razpravljali na konferenci v Moskvi in so delovanje Roate in Ambrozija bi resno vplivalo na moralo jugoslovanskih partizanov, ki so se še vedno borili proti Nemcem. Po daljšem oklevanju so se zavezniki odzvali pozitivno. Britanska vlada nasprotuje, da bi v italijansko vlado vključili kogar koli, ki je odgovoren za barbarstva proti katerikoli članici Združenih narodov.